Hey guys, welcome back. Anna kumbu dead irukke. Election ke election nikke bariya. Jali goli piya, dalale va tu piya. Bele jotti kiya, palale taali kiya. Ella repli rukiye, naanga romba nalla irukom. இன்னைக்கு நாங்க எந்த வீடியோ ரியாக்ட் பண்ண போறோம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா நம்ம யோ என்ன சேனல் இது நீ கும்பிட்டு எல்லாத்தையும் மறக்க வச்சிட்ட என்ன சேனல் இவர் ரிஷிபீடியா சோ இன்னைக்கு நம்ம ரியாக்ட் பண்ண போறது ரிஷிபீடியாவோட ஃபன்னான ஒரு வீடியோ தான் एक्चुअली இந்த வீடியோ வந்து ரொம்ப ஷார்ட் ஒரு 7 मिनिट्स வீடியோவும் இன்னொரு வீடியோ வந்து ஒரு 4 मिनिट्स வீடியோவும் இருக்குிறதுனால ரெண்டும் வேற வேற டாபிக் பட் நம்ம ரெண்டையும் ஒரே ஒரே வீடியோவில் பார்த்துருவோமே அதில் ஃபஸ்ட்டு வீடியோ நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து இந்த விஷயத்தெல்லாம் சேமித்து வைப்பீங்க இந்த கருமத்தை இல்லாமல் சேமித்து வைப்பீங்க அதாவது அது என்னென்னு பார்த்துடலாம் ரெடி இது ஒரு செவன் மினிட்ஸ் வீடியோங்கிறதுனால டக்குன்னு பார்த்துட்டு ஐநூறு <laughs> 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 ஒரு விஷயத்தையாவது சேர்த்து வச்சிருப்போம் ஆனா இதெல்லாம சேர்த்து வைப்பீங்க அப்படின்னு கீர்த்தி சுரேஷ் தரல இருக்கிற அஞ்சு விஷயங்கள தான் இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல பாக்க போறோம் நந்தா ரிஷி வெல்கம் டு ரிஷிபீடியா வீட்டுக்கு <laughs> 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 ஒருத்தான் <laughs> ஒரு <laughs> 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 ஆனா இது கூடியதான் இன்னொரு கேவலமான விஷயமும் ஸ்டார்ட் ஆச்சு நிக்கோட்டின் அப்படின்னு ஒரு பபுல் கம் இருக்கு ஸ்மோக் பண்றவங்கலாம் தம் அடிக்கணும்னு தோணும் போது அந்த பபுல் கம் போட்டாங்கன்னா சிகரெட்டை பார்த்தாலே செங்கல் பண்ணி தோணாது ஒரு <laughs> <laughs> பேர் இருக்கு பார்க்கறதுக்கே 
இவர் ஒரு தலை ஃபேனாக இருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா ரெண்டு தலை இருக்கிற அனிமல்ஸ் எல்லாத்தையுமே ஒன்னா சேர்த்து இவரோட வீட்டில் ஒரு ஜூவையே ஃபார்ம் பண்ணிருக்காரு என்ன மாதிரியே இவர்கிட்டயும் ஒரு ஆமை இருக்கு ஆனா மூணு தலையோட அந்த மூணு தலைக்கும் பேரும் வச்சிருக்காரு ஸ்குவேடல் மர்டல் தேர்டல் பாம்புங்க ஆமைங்க பியர்டா டிராகன்ஸ் இவர் வீட்டில் மட்டுமே இருபத்தி ரெண்டு வகையான ஆனிமல்ஸ் இருக்கு எல்லாமே ரெண்டு தலையோட ஆயிட்டாடுறேன் ஹலோ டாக்டர் எனக்கு எல்லாமே ரெண்டு ரெண்டா தெரியுது டாட்ரே ஒரு ஆடும் வச்சிருக்காரு அதுவும் ரெண்டு தலையோட தான் இது எல்லாத்தையுமே அவரே வச்சுக்காம ஒரு ஷோ கண்டக்ட் பண்ணி பப்ளிக்ல இருக்க யார் வேணா வந்து பாக்குற மாதிரி வச்சிருக்காரு நீங்க அங்க போனீங்கன்னா அந்த ஆடு கிட்ட இருந்து மட்டும் தள்ளியே இருங்க ஏன்னா லெப்ட் தலை ஆடு யார பார்த்தாலும் கடிக்குமா யாராவது சில்லியா பிஹேவ் பண்ணா சில்ற பயன் டூட் அவன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த சில்றைய வச்சே ஆஹ் இல்ல இத வேற மாதிரி சொன்னாதான் கரெக்டா இருக்கும் அந்த சேஞ்ச் எல்லாம் வச்சு லைஃபையே சேஞ்ச் பண்ணவர் தான் இவரு இவரோட பேரு ஓ இவரோட பேரை நான் எப்படி சொல்லுவேன் ஓகே இவரோட பேரு அவரோட பேரு என்ன ஓகேவா அங்க நல்லா பாருடி நான் இது பார்க்கல அவர் சொல்லுங்க என்னங்க பேரு இது இவர் தமிழ்நாடு பக்கம் வந்தாங்க சமையா இருக்கு உங்களை சுருக்கி எப்படிங்க கூப்பிடுவாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கிறவங்களுக்கு எட்டு மணி நேரம் ஆயிருக்கு எக்ஸ்கூஸ் மீ பெட்ரோல் போடுங்க எவ்வளவு ஆச்சு நூறு ரூபாவா எடுத்துக்கோ இவரும் பொம்மையை கலெக்ட் பண்றவர் தான் அவரும் முப்பது வருஷமா சேர்த்தாரு இப்போ நானும் மனசுல நினைக்கிறேன் நம்மளும் சேர்ப்போம் என்னத்த சேஞ்ச் பண்றது சேஞ்ச் பண்றது காசு வரும் அது இருந்தா நாங்க எங்க சேர்க்கிறேன் அந்த ஆள் கிட்ட காசு இருந்திருக்கு சேஞ்ச் பண்ணி சேஞ்ச் பண்ணி சில்லர் எல்லாம் எடுத்திருக்காரு எங்க கிட்ட இருக்கிறதே சில்லர் தான் அதை கொண்டு எங்க சேஞ்ச் பண்றது சில்லர் எல்லாம் சேர்த்து சேஞ்ச் பண்ணி நோட்டா தான் மாத்தணும் ஆனா என்ன மாதிரி இல்ல ஃபாரின்லாம் ஒருத்தர் தனியா இருக்காங்கன்னா அவங்க லோன்லியா ஃபீல் பண்ண கூடாதுன்றதுக்காக சொல்ற பாக்குறதுக்கு மனுஷங்க மாதிரியே இருக்கிற பியூட்டிஃபுல்லான கேர்ள்ஸ் மாதிரி இருக்கிற இந்த டால்ஸை வாங்கி கூட வச்சுப்பாங்க ஏன்னா கூட யாரும் இருக்க மாதிரியே இருக்கும் அறுபது வயசாகிற பாப் அவரோட வீட்டுல இருநூத்தி நாற்பது லவ் டால்ஸ் வச்சிருக்காரு வீட்டுல இடம் இல்லைன்றதுனாலதான் இதுக்கு மேலயும் வாங்காம இருக்கிறதாவும் சொல்லியிருக்காரு இந்த பொம்மைகளுக்காக மட்டுமே பாப் ஒரு கோடி ரூபாய் செலவு பண்ணிருக்காரு ஒரு பொம்மைய வாங்கும் போது அவருக்கு குழந்தைங்க இல்லைன்றதுனால பொம்மைய பார்த்த உடனே ஆறுதலா இருந்திருக்கு அதே ஒரு பழக்கமா மாத்தி இப்ப வரைக்கும் இருநூத்தி நாற்பது பொம்மைகளை வீட்லயே டெய்லி பண்றீங்க நீங்க எதுவும் பண்ணலனா கூட உங்களுக்கு தெரிஞ்ச இடம் இல்ல நம்ம சொல்லுவோம் என்ன பைத்தியக்காரத்தனமா இருக்குன்னு பட் அவங்க ஒரு ரீசன் சொன்னாரு பாத்தியா அவங்களுக்கு குழந்தை சும்மா அவங்க வைஃப சமாதானப்படுத்துறதுக்கோ அவருக்கும் ஒரு பொம்மை வாங்கி இருப்பாரு அது ரொம்ப அட்டாச் ஆயிருக்கும் இன்னொரு பொம்மை வாங்கி இருப்பாரு அப்ப தனியாவே இருக்கிறவங்களுக்கு வீட்டுல அப்ப ரெண்டு பேர் இருக்காங்க அப்படின்னு அதோடய பேச ஆரம்பிச்சிருவாரு அது அப்படியே பழகிருச்சவருக்கு யாராவது இந்த மாதிரி பண்றாங்கன்னா என்ன அவங்க சேவ் பண்றாங்கன்றத கீழே மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ மறக்காம லைக் பண்ணிடுங்க நம்ம எல்லாம் பார்த்து யாராவது நீங்க எல்லாம் யாரு அப்படின்னு கேட்டா ரிஷ் கேங் சொல்லு மறக்காம அழுத்திருங்க சப்ஸ்கிரைப் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல்லு நாளைக்கு நான் வந்து புது வீடியோல பாக்குறோம் ஓகே காய்ச்சி ஒரு இப்போ ஒரு அஞ்சு பேரை காட்டினாரில் என்னென்ன சேர்த்து வச்சுருக்காங்கன்னு ஸோ இது ஒரு ஷார்ட் வீடியோங்கிறதுனால உங்களுக்கு இதே இதில் இன்னொரு வீடியோவும் நான் காட்ட போகிறேன் டோட்டலாக வேறு டாபிக் அதாவது வெண்டிங் மெஷின் இருக்கும் தெரியுமா நம்ம காசு போட்டால் இங்கே எல்லாம் அந்த ரயில்வே ஸ்டேஷனில் வச்சுருப்பாங்க அது மாதிரி ஃபாரின் கண்ட்ரீஸில் வித்தியாசமான வெண்டிங் மெஷின் அதிகபட்சமாக வெண்டிங் மெஷினில் என்ன வரும் ஜூஸ் வரும் இங்கே மலேசியாவில் வந்து இப்போ சாப்பாடெல்லாம் வருது பேர்கர் வருது ஸோ இப்போ அதையும் தாண்டி வித்தியாசமாக என்னென்ன வெண்டிங் மிஷின் வச்சுருக்காங்கன்னு பார்ப்போம் எனக்கு தெரிஞ்ச அநேகமாக இதில் சைனா இல்லை ஜப்பான் மாட்டும் ஏன்னா அந்த வெண்டிங் மிஷின் அது இதுன்னு ஜப்பான்லாம் எக்கச்சக்கம் சந்துக்கு சந்து வச்சுருப்பாங்க
நேத்து தான் போய் பார்த்துட்டு வந்தேன் ஓகே காஷ் இது ஒரு இல்லை அவங்க கேட்டுறக்கூடாது இல்லை ஏதோ ஒரு போன மாதிரி நான் தான் நானே சொல்லிட்டேன் ஓகே இது ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வீடியோங்கிறதுனால இதையும் டக்குன்னு பார்த்துட்டு ரெடி கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு முன்னாடிலாம் அரிசி பருப்பு டீ தூள்லாம் வாங்கணும்னா அண்ணாச்சி கடையில் போய் வாங்குவோம் ஆனால் அண்ணாச்சிங்கெல்லாம் நல்லா படித்து அமெரிக்காவுக்கு போயிட்டதுனால சூப்பர் மார்க்கெட் வந்துச்சு சூப்பர் மார்க்கெட்ஸில் இருக்கிறவங்களும் நல்லா படித்து சவுத் ஆப்ரிக்காவுக்கு போயிட்டதுனால சில நாடுகளில் இப்போது வெண்டிங் மிஷின்ஸ் இருக்குது என்னதானா அந்த வெண்டிங் மிஷின் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சென்னை ஏர்போர்ட்டில் மால்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மிஷின்குள்ளே சிப்ஸு கூல் ட்ரிங்க்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் நம்ம எத்தனை சிப்ஸு எத்தனை கூல் ட்ரிங்க்ஸுக்கு காசு போடுறோமோ அத்தனை வந்து விழுந்துடும் நம்ம எடுத்துகிட்டு போயிடலாம் இதுதான் வெண்டிங் மிஷின் சரி சிப்ஸுக்கு கூல் ட்ரிங்க்ஸ்க்கெல்லாம் வெண்டிங் மிஷின் இருக்குது ஓகே ஆனால் இதுக்கெல்லாமா வெண்டிங் மிஷின் வைப்பீங்க அப்படின்னு வினு சக்கரவர்த்தியே வியக்கிற மாதிரி இருக்கிற அஞ்சு நம்ப முடியாத வெண்டிங் மிஷின்ஸ் பற்றி தான் இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் நான் தான் ரிஷி வெல்கம் டு மேல கொம்பு இருக்குமோ அதே மாதிரி இந்த வண்டுக்கும் கொம்பு இருக்கும் இந்த வண்டுகளையும் புடிச்சு டப்பால போட்டு வெண்டிங் மிஷின்ஸ்ல போட்டு விக்கிறாங்க ஜப்பானு பூச்சி வெண்டிங் மிஷின் அதை வாங்கி சாப்பிட போறாங்க நினைச்சுங்க அப்படிதான் நானும் நினைச்சேன் ஆனா அதான் இல்ல நம்ம எல்லாம் எப்படி ஸ்கூல் டைம்ல லஞ்ச் டைம்லயும் பிரேக் டைம்லயும் பெண் ஃபைட் ஹேண்ட் கிரிக்கெட்னு ஆடுவோமோ அதே மாதிரி ஜப்பான்ல இருக்கிற இந்த பசங்க எல்லாம் இந்த வண்டுங்களை சண்டை போட விட்டு அதுல அவங்களுக்கு ஒரு என்டர்டைன்மெண்ட் இது எப்படி நடக்கும்னா ஒரு பையன் அவனோட பீட்டுலயும் இன்னொரு பையன் அவனோட பீட்டுலயும் சண்டை போட விடுவாங்க எந்த பீட்டில் இன்னொரு பீட்ல கொள்ளுதோ அந்த பையன் தான் வின்னு இத டபிள்யூ டபிள்யூ சாம்பியன்ஷிப் மாதிரி நடத்துறாங்க நம்ம ஊர்ல எல்லாம் பீட்சா வாங்கணும்னா பல்லாவரம் பக்கத்துல இருக்கிற வீட்டை வித்தா தான் வாங்க முடியும் ஏன்னா நாலு லார்ஜ் பீட்சா எவ்வளவு கேட்டாலே நாற்பத்தி அஞ்சாயிரம் ரூபான்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு கூட வெண்டிங் மிஷின் இருக்கு நீங்க என்ன பீட்சா வேணும் மேல சீஸ் டாப்பிங் வேணுமா பெப்பரோனி வேணுமா சிக்கன் வேணுமான்னு எதை செலக்ட் பண்ணாலும் இந்த மிஷினே கிச்சன் கில்லாடியில வர செஃப் தாமோ மாதிரி ஆமா மிஷினும் அவர மாதிரியே பெருசா தான் இருக்கும் ஸோ ஒரு மனுஷங்க எப்படி பண்ணணுமோ அதை பர்ஃபெக்டா பண்ணி கரெக்டா கொஞ்ச நேரத்துல வெளியே டெலிவரியும் பண்ணிடும் இந்த பீட்சா வெளியே வர டைம்ல உங்களுக்கு போர் அடிக்க கூடாதுன்றதுக்காக இந்த மிஷின் மேலேயே ஒரு ஸ்கிரீன் இருக்கு நீங்க அதுல கேம்ஸ் கூட விளையாடலாம் இத நான் எப்படி சொல்லுவேன் சரி ஓகே நான் வேற ஒரு மிஷின் பத்தி சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் இதுக்கு வரேன் அம்ரெல்லா வெண்டிங் மிஷின்ஸ் இந்த மிஷின்ல காசு போட்டா கொடை வரும் ஏன்னா நம்ம சம்டைம்ஸ் வீட்டுல கொடைய விட்டுட்டு போயிடுவோம் திடீர்னு மழை வந்துடும் நனைய கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு இதுல இருந்து கொடை எடுத்துக்கலாம் ஆனா இந்த அண்ட்ரூவேர் டிஸ்பென்சிங் மிஷின்ஸ் ஏன் இருக்குன்னு தான் தெரியல சப்போஸ் நீங்க கொடை மாதிரி ஜட்டியவும் வீட்லயே பறந்துட்டு விட்டு போயிட்டீங்கன்னா எல்லா தெருவோட கடைசியிலுமே இந்த அண்ட்ரூவேர் மிஷின்ஸ் இருக்கும் இதுல கொடைய மறந்துட்டு வரும் மழை பெய்து எடுத்து யூஸ் பண்றோம் ஜட்டி போடாம மறந்துட்டு வந்து அதை எடுத்து என்ன பண்றது மறந்துட்டு வந்தா மட்டும் எடுக்க தேவையில்லை அதுல ஏதாவது ஆய் போனா கூட அதை எடுத்துட்டு போய் எங்கேயாவது மாத்தலாம் ஆய் போனா தெரியாம உன்ன மாதிரி என்ன மாதிரி இந்த மெஷின் எல்லாம் நான் எனக்கு தெரியாது நான் போராட்டம் பண்ணி தூக்க சொல்ல போறேன் வீட்டுக்குள்ளே இதை பொருள் எல்லாம் இருக்க கூடாதுன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் இவங்க சந்துக்கு சந்து வச்சு விட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த ஜட்டி சங்கம் ஜட்டி சங்கம்னு சும்மா ஃபன்னுக்காக ஸ்டார்ட் பண்ணி பேசிட்டு போறதுல ஒருத்தர் உண்மைக்குமே வந்து கேட்கறான் எல்லா லெட்டர்ஸுமே கேபிட்டல் லெட்டர்ல டைப் பண்ணி ஒரு நாலு கொஸ்டின் மார்க் வச்சு அந்த கேள்வி வந்திருக்கு அண்ணா நீங்க உண்மையிலே ஜட்டி போட மாட்டீங்களா என்னங்க இது ஃபன்னுக்காக பேசுனது தல இருந்தாலும் எனக்கு ஜட்டி பிடிக்காது ஆனா வேற வழி இந்த உலகத்தின் நீதி நியதி சொசைட்டிக்கு தமிழ் என்ன அரசாங்க <laughs> 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 அரசாங்கத்தால கூப்பிடுறாங்களா வாங்க சார் உங்களுக்கு வேலை இருக்கு என்ன சார் வேலை யாரு போனாலும் என்ன சார் சொல்றீங்க இதுதான் உங்களுக்கு வேலை எவனாவது போடலன்னு தெரிஞ்சா அவனுக்கு வைன் போடுங்க காசு போட்டு நீங்க வாங்கிட்டு போயிடலாம் இதுல கலர் சைஸ் எல்லாம் பார்த்து போட்டு பார்த்து வாங்க முடியுமான்னு தெரியல இது எல்லா இடத்துலயுமே இருக்குமா அங்கேயே வேணும் நான் கூட ட்ரையல் பார்த்து வாங்கலாம் 
பொதுவா உயிரோட நண்டுங்களை குடிக்கணும்னா ஒண்ணு கடலுக்கு போனோம் இல்ல அட்லீஸ்ட் கடைக்காவது போனோம் ஆனா ஜப்பான்ல வெண்டிங் மிஷினுக்கு போனாலே போதும் உயிரோட நண்டுங்களை எடுத்து அந்த மிஷின்ல விட்டா ஓடாதான்னு கேட்டீங்கன்னா மைனஸ் ஃபைவ் டிகிரில அந்த நண்டுங்க சாகவும் சாகாம உயிரோட ஏஞ்சி ஓடவும் ஓடாம தூங்கினே இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஸ்டேட்ல வச்சிருப்பாங்க உங்களுக்கு எத்தனை நண்டு வேணுமோ அவ்வளவு காசு போட்டு வாங்கிக்கலாம் சப்போஸ் பை மிஸ்டேக் செத்து போன நண்டு வந்துருச்சுன்னா அதுக்கு பதிலா மூணு உயிரோட நண்டுங்களை இந்த கம்பெனி உங்களுக்கு கொடுத்து காம்பன்சேட் பண்ணுவாங்க கிராமத்துல எல்லாம் சத்தியம் பண்ணோம்னா கீழே துண்டு போடுவாங்க ஆனா இந்த மிஷின்ல போய் காசு போட்டீங்கன்னா உயிரோட நண்டு போடுவாங்க குழந்தைங்களை அழகா பக்காவா ரெடி பண்ணி வெளியே கூட்டுன்னு போகும்போது கக்கா போயிட்டாங்கன்னா உங்களுக்கு கை கொடுக்கறதுக்கே டயப்பர் வெண்டிங் மிஷின்ஸ் இருக்கு இது நிறைய இடத்துல இருக்கிறதுனால ஒழுங்கா சொல்லுங்க சார் கக்கா போனாங்கன்னா கை கொடுக்கணும் நான் யோசிக்கிறேன் என்னத்துக்கு கையை கொடுக்குறாங்க இது பரவாயில்ல ஓகே அவசரமா குழந்தைய தூக்கிட்டு போகும்போது பப்ளிக் பிளேசஸ்ல குழந்தைய வச்சிருக்கிற எல்லாருக்குமே இந்த மிஷின் தான் குல தெய்வமா இருக்குன்னே சொல்லலாம் கிளீனிங்ல ஆரம்பிச்சு சானிடேஷன் புது டயப்பர் போடுற வரைக்கும் ஃபுல் ப்ராசஸ்க்கு தேவையான கிட்டே இந்த மிஷின்ல இருந்து கிடைக்குமா இது போக சம்பந்தமே இல்லாம செருப்பு காரு நெயில் பாலிஷ் கோல்டு பிஸ்கெட்டுமான இருக்கு இது எல்லாத்தையும் கூட விட்டுலாம் ஆனா ஒரு வெண்டிங் மிஷினோட லாஜிக்கே எனக்கு புரியல ஒரு மிஷின் இருக்கு உள்ள ஒரு சேல்ஸ்மேன் நின்னுட்டு இருக்காரு இந்த மிஷின்ல காசு கொடுத்தா அவர் உள்ள இருந்து ஒரு ரோஸ் தராரு இதுக்கு டேரக்டா அவர் நீங்க காசு கொடுத்து ரோஸ் வாங்கிக்கலாமே எதுக்கு இந்த மிஷின் சோ இந்த வெண்டிங் மிஷின்ஸ்ல எதை பார்த்த உடனே சும்மா ஒரு சார் கடையை போட்டு சார் ஒரு ரூபா ஒரு ரூபா ஒரு ரூபா ஒரு ரூபான்னா நீங்க பார்த்துட்டு அவசியம் போயிருவீங்க இதே ஒரு கண்ணாடி பட்டிக்குள்ள உட்காந்துக்கிட்டு ஒரு பேசாம உட்காந்துட்டு நம்ம ஒரு வெண்டிங் மிஷினை போட்டுட்டு சொல்லணுமா இதில் பத்து ரூபா போட்டிங்கன்னா எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறதுக்கான சான்ஸ் உங்களுக்கு தருவோம் அவங்க யோசிக்கணும் பத்து ரூபாயும் போட்டு உங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணணும் பண்ணிட்டு போங்க காய்ஸ் ரொம்ப நல்லா இருந்தது ரெண்டு வித்தியாசமான டாபிக் பார்த்தோம் நல்லா இருந்தது ஷார்ட்டான வீடியோங்கிறதுனால தான் ரெண்டையும் ஒரே வீடியோவில் கொண்டு வந்தேன் உங்களுக்கு இது பிடிச்சிருக்க நம்பரை எங்கள் கூட சேர்ந்து பார்த்து நீங்கள் வந்து என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்க உங்களுக்கு இன்னொரு புது நம்ம வீடியோவில் வந்து சந்திக்க நன்றி ஆஃப் டேக் கேர் நல்ல குடும்பம் அவ 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 அ